সবাই আশা করছি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে একটা মেকআপ করতে কয়টি ব্রাশ লাগে কি কি ব্রাশ লাগে এবং মেকআপে ব্রাশটা কতটা দরকার সো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিওটি করা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আশা করছি যারা বিগেনার্স আপু আছেন তাদের একটু হলো উপকার হবে আর ভিডিওটি দেখার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে কিন্তু আমার পাশেই থাকবেন ও আর কিন্তু বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না তাহলে আমি যখনই ভিডিও দেবো আপনাদের কাছে কিন্তু নোটিফিকেশান চলে যাবে তাহলে চলুন আমি মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি শুরুতেই আমি আমার স্কিনে একটি প্রাইমার ইউজ করে নিব প্রাইমারের জন্য আজকে আমি ইউজ করবো দ্য বেবি স্কিন ফ্রম মেবিলিন প্রাইমার ইউজ করাটা কিন্তু খুবই জরুরি প্রাইমারটা যেমন আপনার স্কিনের মেকআপটাকে লং লাস্ট করবে তেমনি যদি এই স্পেশাল এই প্রাইমারটা হচ্ছে আপনার পোর মিনিমাইজ করতে খুব সাহায্য করবে আপনারা আপনাদের স্কিন টাইপ বুঝে একটি প্রাইমার ইউজ করে নেবেন আর আমি এটা কিন্তু হাতে সাহায্যই করছি অনেকেই অনেক বড় বড় মেকআপ আর্টিস্টরাই ব্রাশ ইউজ করে থাকেন কারণ তারা একই মেকআপ বিভিন্ন জনের উপর অ্যাপ্লাই করে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের উপর অ্যাপ্লাই করে সেই জন্য তারা ব্রাশ ইউজ করে থাকে যেহেতু আমি এখন আমারই মেকআপ করব এবং এগুলো সব আমারই স্টাফ সো আমি হাতে ইউজ করছি এবার আমি একটু অরেঞ্জ কালার ক্যারেক্টার ইউজ করব যেহেতু আমার চোখের নিচে একটু কালো দাগ আছে সো সেগুলোকে একটু হাইট করার জন্য আমি একটু কালার ক্যারেক্টার ইউজ করি আমি অরেঞ্জ কালার ক্যারেক্টার ইউজ করব সেক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের ওয়ান সহ পাওয়া যায় এগুলো ইউজ করতে পারেন অথবা এই ধরনের প্যালেট পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করতে পারেন এবং এগুলো ইউজ করতে যে যদি ব্রাশ অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে এই ধরনের কোনো ব্রাশের সাহায্যে কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন আমি আজকে দেখাবো যে কীভাবে কম ব্রাশ থাকলেও আপনি মেকআপ করতে পারেন সেটাই তো সেহেতু আমি এখনও ব্রাশ ইউজ করব না আমি আমার ফিঙ্গারের সাহায্যে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মেকআপ করা যায় সো আমি হাতে নিয়ে নিলাম আমি চলে যাব ফাউন্ডেশনে ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করার জন্য যদি ব্রাশ ইউজ করতে চান তাহলে এই তিন ধরনের ব্রাশ খুব পপুলার এই তিন ধরনের ব্রাশের সাহায্যে কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই ধরনের ডেন্স টাইপের ব্রাশ দেখতে পাচ্ছেন ঘন এবং এই টাইপের ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়েও কিন্তু ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করা যায় এছাড়া অল্টারনেটিভ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা বিউটি ব্র্যান্ডার একটা বিউটি ব্র্যান্ডার দিয়েও আপনারা কিন্তু ফাউন্ডেশন খুব সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন এখন কথা হচ্ছে যারা বিগেনার তারা কি করবেন তারা কি ব্রাশ কিনবেন নাকি একটা বিউটি ব্ল্যান্ডার কিনবেন হ্যাঁ সেটা আমি বলবো যারা বিগেনার্স আছেন তারা কিন্তু একটি বিউটি ব্ল্যান্ডার কিনে নিতে পারে এবং বিউটি ব্ল্যান্ডার দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই যে কোনো ধরনের ফাউন্ডেশন খুব সহজে কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় যদি আপনার ফাউন্ডেশনের কনসিস্টেন্সিটা ঠিক হয় তাহলে কিন্তু ব্রাশ দিয়ে খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করা যাবে কিন্তু যদি আপনার ফাউন্ডেশন কনসিস্টেন্ট থিন হয় পাতলা ধরনের হয় তাহলে কিন্তু ব্রাশ দিয়ে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করা যায় না ফুল কাভারেজ ফাউন্ডেশনের জন্য আমি বলবো যে ব্রাশ খুব ভালো কাজ করে বিবি ক্রিম অথবা যে কোনো ধরনের পাতলা যদি কোনো ফাউন্ডেশন হয় সেক্ষেত্রে ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করাটা একটু কঠিন বাট যে কোনো ধরনের ফাউন্ডেশনই কিন্তু এই বিউটি ব্র্যান্ডার দিয়ে খুব সহজে ব্লেন্ড করা যায় আর আরেকটা কথা যেটা বলবো আপনারা যারা বিগিনার্স আছেন যদি বিউটি ব্র্যান্ডার কিনে থাকেন খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড কোনো বিউটি ব্ল্যান্ডার ইউজ করবেন ইনভেস্টমেন্টটা একটু ভালো করে করবেন কারণ একটা বিউটি ব্ল্যান্ডার যদি আপনি ভালো মানের কিনেন সেটা কিন্তু অনেক দিন লং লাস্টিং করে সেই সেক্ষেত্রে আমি বলবো যদি একটু দাম দিয়ে একটু ভালো ব্র্যান্ডের কিনেন সেটা কিন্তু আপনাকে অনেক দিন সার্ভিস দেবে আমি এখন অ্যাপ্লাই করছি ফাউন্ডেশন আর আজকে আমি অ্যাপ্লাই করব লরিয়েল আজকে যেহেতু আমি সব মেকআপের টুলস নিয়ে কথা বলবো সেক্ষেত্রে আমি আজকে কি কি ধরনের মেকআপ ইউজ করব সেটা না বলি আমি সব কিছুই আমার ডিসক্রিপশান বক্সে ইনক্লুড করে দিব আমার ভিডিওটা মূলত আজকে যারা বিগেনার্স আছেন তাদের জন্য যারা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের আমার কাছে মন অ্যাডভান্স বা প্রো তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটা আজকে না যারা বিগেনার্স আছেন তারা কম খরচে বা খুব কম জিনিস দিয়ে কীভাবেও মেকআপ করা যায় আমি আজকে সেটাই কিন্তু দেখাবো
আমার ফাউন্ডেশন अप्लाई করা হয়ে গেছে এবার আমি চলে যাব কনসিলার আজকে এই যে কনসিলারটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে মেবিলিনের একটা কনসিলার ইউজ করব এবং কনসিলার ইউজ করার জন্য আপনি যে ধরনের ব্রাশ ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই ধরনের ব্রাশ কোন ইউজ করতে পারেন আর যদি ব্রাশ ইউজ করতে না চান তাহলে কিন্তু একটা বিউটি ব্লেন্ডারই যথেষ্ট আমি আজকে কোন ধরনের ব্রাশ ইউজ করব না আমি দেখাবো যে একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আপনারা কিভাবে বেস মেকআপটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন कत कम ब्राश नहीं अपना मेकअप करते एबार फेस कंट्रोले फेस कंट्रोल करार्जन एक स्टिक यूज करब এবং স্টিকটা প্রথমে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি করার জন্য আপনারা সাধারণত এই ধরনের ব্রাশ ইউজ করতে পারেন বাট যাদের কাছে ব্রাশ নেই তারা কিন্তু বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে খুব সহজে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আপনাদের যদি ব্রাশ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন আমি যথাসম্ভব আপনাদেরকে ট্রাই করব সাহায্য করার এবার আমি একটু লিকুইড হাইলাইটার ইউজ করব এবং লিকুইড হাইলাইটারটা আমি কিন্তু আমার ফিঙ্গার টিপের সাহায্যে ব্যবহার করব ক্লিন ফিঙ্গার দিয়ে আপনার কিন্তু চাইলে এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে দিতে পারেন এবার আমি ফেসটাকে একটু সেটিং পাউডার দিয়ে সেট করে নেব সেক্ষেত্রে আপনারা এ ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু যাদের কাছে ব্রাশ নেই বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে কিন্তু সেটা ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আমি আজকে কোনো ব্রাশ ব্যবহার করব না এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি ফেসে কোনো ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করিনি কিন্তু আমার বিউটি ব্লেন্ডারটা দিয়ে ঠিক ব্লেন্ড করে দিচ্ছি এক্ষেত্রে আপনার একটা ড্রাই বিউটি ব্লেন্ডার নিতে পারেন যেটা আমি আমার হাতের কাছে এখন ড্রাই বিউটি ব্লেন্ডার নেই তাই আমার কাছে যেটা ছিল আমি সেটা দিয়ে ব্যবহার করে নিচ্ছি আপনার আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান প্লিজ আপনার যদি কমেন্ট বক্সে জানান আমার জন্য খুব ভালো হবে তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিওই আপনাদের জন্য করব। ব্যাস হয়ে গেল আমার আন্ডার আইটা সেট করা এখন আমি ব্রঞ্জিংয়ে চলে যাব ব্রঞ্জিং করার জন্য সাধারণত এই দুই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুল ব্রাশ অথবা এই ধরনের ফ্লাফি কোনো ব্রাশ সো আজকে আমি যেহেতু বিগানার্সদের জন্য এই ভিডিওটা করছি সেহেতু আমি দেখাবো যে শুধুমাত্র একটি ব্রাশ দিয়ে কিভাবে আপনি আর কন্ট্রোলিং এবং ব্লাশ এবং হাইলাইটার ব্যবহার করতে পারেন সো আমি নর্মালি আমার ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকবেন আমি এই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করি কিন্তু আজকে এই ব্রাশটা ব্যবহার করব না আমি যে ব্রাশটা দিয়ে ব্লাশ ব্যবহার করি আমি সেই ব্রাশটা দিয়ে আজকে কন্ট্রোল করে নিব এবার আমি আমার নাকটাকে একটু ব্রঞ্জিং করার জন্য আমি সেম ব্রাশটাই ব্যবহার করি তবে ব্রাশটাকে আমি একটু এভাবে এভাবে করে একটু ফ্ল্যাট করে নিচ্ছি যাতে করে আমার নোজটাকে একটু ভালো করে আমি কন্ট্রোল করতে পারি ব্যাস আমি এভাবে ব্রাশটা ধরছি এবং ধরে এবার আমি সেম একই ব্রাশটা দিয়ে আমি ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নেব তবে ব্লাশ অ্যাপ্লাই করার আগে একটু টিসু নিয়ে টিসুর মধ্যে আপনারা যদি এই ব্রাশটাকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেন তাহলে এক্সেস যে প্রোডাক্টটা আছে ব্রাশের মধ্যে সেটা কিন্তু চলে যাবে আর টি হাতের কাছে যদি টিসু না থাকে তাহলে আপনার হাতের তালু তো একটুখানি ঘুরিয়ে নিতে পারেন তাতে করে এক্সেস যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেগুলো সব চলে যাবে ব্যাস ক্লিন হয়ে গেছে ব্রাশটা এবং এটা দিয়েই আমি আমার ব্লাশ অ্যাপ্লাই করব।
ব্যাস আমার ব্লাশ দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি চলে যাব হাইলাইটারে এবং সেম একই ব্রাশ দিয়ে আমি হাইলাইটারটা ব্যবহার করব এই যে বললাম যে আমার টিস্যু যেটা আছে সেটাতে আমি একটু ব্রাশটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছি যাতে করে যে প্রোডাক্টটা থাকবে যে ব্রাশটা আমি নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু চলে যাবে ব্যাস দ্যাস না হাইলাইটারে যাবার আগে আমি একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে ব্লাশ ব্যবহার করার জন্য কি কি ধরনের ব্রাশ আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আছেন তারা কিন্তু এই ধরনের ব্রাশ থেকে যে কোনো একটি ব্রাশ পছন্দ করে নিতে পারেন অনেকে এই ধরনের ব্রাশ খুব পছন্দ করেন এদের মধ্যে যে কোনো এক ধরনের ব্রাশ হলেই হবে যদি আপনি এই ধরনের কোনো ব্রাশ নেন সে সেক্ষেত্রে একটা ব্রাশ দিয়ে কিন্তু আপনার ব্রনজিং এবং ব্লাশ এবং হাইলাইটার সব ইউজ করতে পারবেন এবার যদি আসি আমি হাইলাইটারের ব্যাপারে হাইলাইটার ব্যবহার করতে মূলত এইটা এই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটাকে ফ্যান ব্রাশ বলে অনেকে ফ্যান ব্রাশ দিয়ে ব্যবহার করেন অনেকে এই ধরনের অ্যাঙ্গেল একটু ব্রাশ ব্যবহার করেন অথবা এরকম ছোট কোনো ব্রাশ দিয়ে আপনার ব্যবহার করতে পারেন এ ধরনের ব্রাশও কিন্তু চলে যেহেতু আমি বিগেনার্সদের জন্য দেখাচ্ছি সেহেতু আমি এসে একই ব্রাশ দিয়ে দেখাবো কিভাবে আপনার এটার ব্যবহার করতে পারেন আমি কিন্তু এখন একটা ব্রাশেই আছি আমি জাস্ট এভাবে ধরে হালকা করে একটু নিয়ে নিচ্ছে সেটিং স্প্রে ইউজ করে নিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল আমার বেস মেকআপ এবং আপনার যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আমি মাত্র একটা ব্রাশ দিয়ে কিন্তু আমার বেস মেকআপটা কমপ্লিট করে ফেলেছি সো যারা বিগেনার্স আছেন একটা বিউটি ব্লেন্ডার এবং একটা ব্রাশ হলেই কিন্তু যথেষ্ট আপনার বেসটাকে করে ফেলার জন্য এখন আমি আমার আই মেকআপে চলে যাব প্রথমেই আমি চলে যাব আমার আই ব্রাউজে আই ব্রাউজে ব্যবহার করার জন্য সাধারণত এই দুই ধরনের ব্রাশ ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ব্রাশ এবং একটা হচ্ছে স্পুলি এবং এই আপনার আই ব্রাশটাকে সেট করার জন্য দরকার হচ্ছে একটা কনসিলার ব্রাশ এই ধরনের ফ্ল্যাট ব্রাশ হলে হবে যে কোনো ধরনের ফ্ল্যাট ব্রাশই আপনাকে খুব ভালো কাজে দিবে এরকম স্কোয়ারই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার যদি রাউন্ড হয় কোনো সমস্যা নাই বাট একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ হতে হবে আর ব্রাশ যদি নাও থাকে সেটাতেও কোনো সমস্যা নেই আপনার যে বিউটি ব্র্যান্ডেরটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ব্লেন্ড করে নিতে পারবেন এখন আমি আই ব্রাশটা করে নিচ্ছি আজকে আমি কোনো পমেড ইউজ করব না আমি একটা আই পেন্সিল ব্যবহার করব। আপনারা কি আই ব্রাউজ নিয়ে কোনো ডিটেল ভিডিও চান তাহলে আমাকে জানাতে পারেন তাহলে আমি একটা ডিটেল ভিডিও করব কিভাবে আমি আমার আই ব্রাউজটা করি আমি আই ব্রাউজটাকে একটু শেপ করে নিচ্ছি এই ধরনের কোনো ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন অথবা একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কিন্তু ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আমি একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে দেখাই যে কিভাবে ব্লেন্ড করা সম্ভব এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আপনারা যদি কেউ ব্রাশ কিনতে চান এখন কিন্তু ব্রাশ কেনার উপযুক্ত সময় ব্ল্যাক ফ্রাইডে সেল চলছে এবং সামনে কিন্তু ক্রিসমাস সেল আসছে সো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ব্রাশ কিনে নিতে পারেন এবং আমি আমার আইলিডটাকে সেট করার জন্য আমি একটু কনসিলার দিয়ে দিচ্ছি এবং সেই কনসিলারটাকে সেই একই বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ফুল আইলিডে এখানে কিন্তু কোনোই ব্রাশের দরকার নেই যারা অ্যাডভান্স লেভেলের আছেন তারাই চাইলে কিন্তু ব্রাশ ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহার করার জন্য সচরাচর এই দুই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার হয়ে থাকে এই ধরনের ছোট ব্রাশ এবং এই ধরনের ফ্ল্যাট ব্রাশ এবং এই ধরনের ব্রাশ দিয়ে কিন্তু আপনারা কনসিলারটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন কিন্তু কিন্তু আমি যেহেতু আজকে ব্রাশের ব্যবহারটা কম দেখাচ্ছি সেহেতু সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা 
বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে সে কাজটা করে নিতে পারছেন ব্যাস আমার কনসিলার অ্যাপ্লাই করা শেষ এবার টোটাল আমি চলে যাব আমার আই মেকআপে এবং আই মেকআপ করতে কি কি ব্রাশ লাগছে চুল নেবার সেটা দেখে নিই আই মেকআপ করতে প্রথমে আমাদের লাগবে ব্লেন্ডিং ব্রাশ ব্লেন্ডিং ব্রাশ অনেক ধরনের হয়ে থাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ব্লেন্ডিং ব্রাশ এটা খুবই ফ্লাফি একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ এটা একটু ড্যান্স এবং এটা একটু ছোটো সাইজের বাট এখন কথা হচ্ছে যারা বিগেনার্স আছেন তাদেরকে এতগুলো ব্লেন্ডিং ব্রাশ দরকার আছে কোনো দরকার নেই আপনাদের কাছে যদি একটা যদি ব্লেন্ডিং ব্রাশ থাকে সেটাই যথেষ্ট প্রথমে আমি একটা কালার নিয়ে সেটাকে আমি একটু আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যারা একদমই বিগিনার লেভেলে আছেন তাদেরকে আমি বলবো যে কোনো একটি যে কোনো একটা কালার নিয়ে সেটাকে ফুল লিডে অ্যাপ্লাই করার জন্য এবং এই যে ক্রিজের সাইডটা আছে সেটাকে ভালো করে একটু ব্লেন্ড করে দেওয়ার জন্য আর যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছে তাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে যে কোনো একটা কালার প্রথমে নিয়ে একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে প্রথমে ক্রিজটাকে আমরা একটু ব্লেন্ড করে নিব কর্নারে বসিয়ে নিব কালারটা এবং তারপরে আস্তে করে আমি সোয়াপ মোশনে এটা ভিতরের দিকে অ্যাপ্লাই করছি তারপরে আমি সার্কুলার মোশনে ব্যাস হয়ে গেল আমার ব্লেন্ড করা তারপরে কি করব আমরা তারপর আমাদের এই জায়গাটুকু ব্লেন্ড করার জন্য এই জায়গাটাকে ডিফাইন করার জন্য আমরা একটা ছোট একটা ব্রাশ নেব এটাকে পেন্সিল ব্রাশও বলা হয় বুলেট ব্রাশগুলো সাধারণত এরকম হয় আমি একটি ব্রাশ নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট আমাদের আউটার কর্নারটাকে একটু ডিফাইন করার জন্য আমরা এই ধরনের ব্রাশগুলো ব্যবহার করে থাকি এখন আমি আবার সেই ব্লেন্ডিং ব্রাশটা নিয়ে আর একটু ব্লেন্ড করে দিচ্ছি যাতে কোনো হার্স লাইন বোঝা না যায় এবার আমার আইলিডে একটা আইশ্যাডো বসানোর পাল্লা আইলিডে আইশ্যাডো বসানোর জন্য সাধারণত এই ধরনের ফ্ল্যাট ব্রাশগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সো আমি একটি ফ্ল্যাট ব্রাশ নিয়ে আমার আইলিডে একটি কালার বসিয়ে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যদি সীমার ধরনের কোনো কালার হয় তাহলে আপনাকে তো আপনাদের ফিঙ্গার টিপের সাহায্যে কিন্তু সেটা বসিয়ে নিতে পারেন নিলাম এবার আমি ব্রাশের সাহায্যে এটাকে একটু শেপ করে দিব আপনারা চাইলে এরকমই রাখতে পারেন ব্রাশের সাহায্যে অ্যাপ্লাই করার ফলে আপনার এই আই লুকটা কিন্তু সেমি কাটক্রিজ আই লুক মনে হবে চোখের ইনার কর্নারে এবং ব্রাবন একটা হাইলাইটার ব্যবহার করবে এবং হাইলাইট ব্যবহার করার জন্য সাধারণত এই ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করে থাকি যদি আপনাদের কাছে এই ধরনের ব্রাশ না থাকে কোনো সমস্যা নাই আপনার ফিঙ্গার টিপের সাহায্যে কিন্তু বসিয়ে দিতে পারেন কোনো ব্রাশ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার যে ব্লেন্ডিং ব্রাশটা ব্রাশ ছিল সেটাকে কিন্তু এভাবে ধরে আপনার চাইলেই কিন্তু এখানে হাইলাইটারটা ব্যবহার করতে পারে ইনার কর্নারে যদি কোনো হাইলাইটার ব্যবহার করতে চান তাহলে এই যে বুলেট ব্রাশটা দেখিয়েছিলাম সেটা দিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন ফেক আইলেশ ব্যবহার করার আগে আমি আমার আইলেশটাকে একটু কার করে নিচ্ছি
এবং তারপর আমি ব্যবহার করে নেছি মাসকারা এবার আমি ল্যাশ अप्लाई করে নেছি আমরা আইলেশ अप्लाई করা শেষ এবার আমি আমার লোয়ার লিডে চলে যাব এবং লোয়ার লিডে কাজ করার জন্য আমি এই বুলেট ব্রাশটাই আবার ব্যবহার করব এবার আমি একটা আই পেন্সিল ব্যবহার করে নেছি হয়ে গেল আমার আই মেকআপ এখন আমি লিপস্টিকে চলে যাব আপনারা যে কোনো ধরনের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন নুড কালার চাইলে নুড কালার ব্যবহার করতে পারেন বাট যারা ব্রাশ নেই বলে মন খারাপ করছেন মেকআপ করতে পারছেন না তারা দেখতে পেলেন তো খুব মাত্র চারটি ব্রাশ দিয়ে কিন্তু আই মেকআপ করা সম্ভব এবং চারটে ব্রাশ দিয়ে কিন্তু ফুল মেকআপ করা সম্ভব সো আপনারা মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই এই চারটি ব্রাশ যদি আপনাদের কাছে থাকে এবং যদি থাকে একটি বিউটি ব্লেন্ডার তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আপনারা যে কোনো ধরনের আই লুক করে ফেলতে পারেন এবং যে কোনো ধরনের এই ধরনের আই লুক করে কিন্তু আপনারা যে কোনো পার্টিতে কিন্তু খুব সহজ চলে যেতে পারেন ব্যাস আমার মেকআপ করা শেষ যেসব আপুরা মন খারাপ করছিলেন তাদের কাছে খুব কম ব্রাশ আছে তারা কিভাবে মেকআপ করবেন আশা করি আপনারা কিছুটা হলো উপকৃত হবেন এই ভিডিওটা দেখে মাত্র চারটে ব্রাশ এবং একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কিন্তু এই কমপ্লিট লুকটা আমি করেছি এবং আশা করছি আপনাদের এটা ভালো লাগছে মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ